全民穿越公路求生。然而，那个女仆轻轻一转，就躲开了雪人变异玩家的攻击。女仆反手一记手刀，砍在了雪人变异玩家的脖子上。雪人变异玩家被砍得晕了过去。女仆拖着昏死的雪人变异玩家，来到了一个巨大的水族缸前，里面养了数十条食人鱼，正在飞速地游动着。女仆猛地一用力，将雪人变异玩家扔了进去。本项惩罚未在食人鱼鱼缸里坚持三分钟。计时开始，管家从上衣的兜里拿出了一只怀表，咔嗒一声按开了表盖，盯着上面的秒针开始计时。鱼缸里的那些食人鱼开始啃咬雪人变异玩家的身体。三分钟过后，雪人变异玩家的身体弹出了大半，彻底殒命。这个女仆小姐姐的武力值好高啊，不知道是不是被涵盖在遗产之中？请问有卫生间吗？请跟我来。女仆没有多余的动作，转身在前面带路。两人经过我身边时，我看到团扇女的脸色十分难看，这是毒药起作用了、啊。此时，加里森已经半跪在了地上，脸色惨白，额头冷汗直冒。他一只手捂着自己的肚子，一只手指着管家：“你居然敢下毒，只是一点隐藏的惩戒罢了。”“哟，医务室，或者加藤医生吗？”“不，我需要救治。”“可以，前行右转，一直走到尽头，那里有一个小型的医疗室。”“谢谢。”有了前三个家伙的前车之鉴，饶是他也不敢在这个管家面前放肆了。说完。加里森踉踉跄跄地向着管家所指的方向走去。看到加里森离开了，我来到了那个阿宅的身边，坐了下来。那家伙怎么搞的？谁知道呢？这里面的门道太多了，比推理还复杂，我有点看不懂，我也没看太明白。对了，你没事吧？现在还算完好的，可就剩咱们两个了。万一待会被他们记恨，可就麻烦了。咱们之间最好建立一个攻守联盟，万一他们要是对付咱们，咱们也联手反制。打他们一个措手不及。阿宅想了想，感觉我分析的比较有道理。好啊，阿宅刚说完，就感觉肚子里面有一股凉气，随后不断的向后涌去。阿宅极力的想要控制住这股气流，然而却失败。一个响亮的屁传遍了客厅，这还不是最尴尬的。阿宅感觉屁股后面有一股热热的、黏黏的感觉，阿宅的脸色都快红透了。他快步向着刚才团扇女离开的方向走去。走到一半，他忽然想到，团扇女现在肯定在卫生间里。自己去了，不知道要等到多久。二楼有卫生间吧？当然，得到了管家的肯定，阿宅快步向着二楼走去。阿宅感觉自己快绷不住了。来到二楼之后，他向着左右望了望，两侧都是白色的木门，都是一样的外形，上面也没有挂牌子。不推开看看，根本就不知道是做什么的。然而，阿宅知道自己没有那么多时间去查看了，要是问一句管家就好了。该怎么快点找到卫生间？阿宅随即步向着走廊的尽头走去。在走廊的尽头，他看到了两扇不太一样的门，一扇上着锁，另外一扇虚掩着。阿宅推开了那扇虚掩的门，外面是洗手池，里面是一个卫生间。阿宅快步走进去，坐在了马桶上，终于放松了下来。他却没发现，在他的头顶，不知道什么时候出现了一个用四肢爬行的人。我百无聊赖的坐在沙发上，时不时的看着不远处的巨大落地时钟。半个小时了，所有离开的人都一去不回头，愣是没有一个人回来的。这些人该不会是发现了什么东西？自己去探索去了吧？可以试图前往书房进一步获取线索。对呀、啊，反正也没限制我活动，我也可以去寻找线索呀。请问第二项考验什么时候开始？等到应该开始的时候，自然会开始的。要不是没穿着外骨骼，我绝对要痛揍这个家伙一顿。谜语人什么的最可恶了。好吧，那我现在可以自由活动了吗？当然，您是遗嘱的继承候选人之一，并不是囚犯。我们并不会对你们的人身行为做出限制，只要不违反规则的话，好吧？那书房在哪里？我想要去看看。嗯，二楼左手边第二个门。多谢。我来到了二楼，按照管家的指引，我推开了一扇木门。入眼之处是一个巨大的书房，我向着左右望去，两侧都是整面墙的书架。我走了进去，扫视着两侧的书架上的书籍，左侧的书架里摆放的都是那种精美硬桥装的大部头书籍。整整齐齐，一排一排的，一看就十分有逼格，装饰效果拉。右侧的书架里则摆满了各种杂类书刊，从阿里布达到竹鼠常见病治疗与三十二种做法，几乎涵盖了我所能想到的所有类别。这么多书，该怎么寻找线索？建议翻阅左手边第二层书架第二格第一本书籍。我眼睛一亮，立刻走了过去。按照游戏系统的提示，我找到了那本书，书名很简单，就叫《红枫庄园》。我发现这是一本关于庄园和居住人的历史简介。根据书中记录，这栋庄园建造于三十年前，是温莎伯爵亲自建造的。故事到此为止，后续都是空白。这是个什么情况？三个死人，这算什么线索？关于那些狗屁考验和后续内容，半个字都没有。
。就在我感觉心灰意冷的时候，我忽然想到了什么：杰森死于二楼的仆人公用卫生间，而伊万卡则死于原本的实验室——现在的家庭医务室。如果按照灵异来推断，那么这两个地方一定有什么脏东西，会有死者的怨魂缠绕在那里。不过，我所在的世界应该是科学的吧？不过。当我一想到会说话的狐狸能用神秘原石续命的黑科技，以及各种诡异的发条技术，我又不敢确定了。总之，宁可信其有，不可信其无。这两个地方还是尽量远离比较好。又翻了一遍书籍，我站了起来，准备在房间里转一转，再找上一些线索。就在这时，响起了敲门声，我急忙将红枫庄园插了回去，换上了一本如何制作一件没有任何用处的机械装置。请进。出现在门口的是那个女仆，管家先生，请您参加第二个游戏项目。谢谢，我这就下去。我跟着女仆下了楼。此时，加里森、阿宅和团扇女已经聚集在了大厅。只不过，阿宅和加里森一副谈笑风生的样子，看起来好像十分的熟悉。看到这一幕，我心中一惊，他们两个什么时候这么熟悉了？难道他们结成了联盟？不过，要是结成联盟的话，不是应该悄悄的吗？他们表现的这么明显，是要干什么？这时，管家端着一把托盘走了过来，托盘里赫然装着一把科尔特蟒蛇，三颗子弹。以及一粒头子